auch wenn der erste Bundeskanzler am Ende genauso wenig eine Erlösergestalt war wie Napoleon. Ein großes Glück für unser Land war er unbestritten. Dass wir auf 70 Jahre Bundesrepublik zurückblicken können. Auf 70 Jahre Frieden, Freiheit, Demokratie und Wohlstand, daran hat Konrad Adenauer wesentlichen Anteil. Die Stabilität und Kontinuität dieses Staates markieren ja einen fundamentalen Unterschied zu den von Brüchen, Kriegen und Katastrophen, zu der von Kriegen, Brüchen, Katastrophen geprägten deutschen Geschichte im Jahrhundert zuvor. Die damals unter den kritischen Augen der Alliierten gesetzten Grundpfeiler tragen bis heute Grundgesetz, Föderalismus, soziale Marktwirtschaft nach innen und nach außen der feste Anschluss an den Westen, der Adenauers tiefer, aus Erfahrung gewachsener Überzeugung entsprach, das enge deutsch-französische Verhältnis, die europäische Integration, das transatlantische Bündnis. Der erste Bundeskanzler erwies sich gerade in diesen Fragen mit den Worten seines Biografen Hans-Peter Schwarz als entschiedener politischer Neuerer. Wenn Deutschland heute seine Rolle in der Welt sucht, dann im Rahmen dieser Leitplanken, die Adenauer gesetzt hat und die von nachfolgenden politischen Generationen ausgebaut und gefestigt, natürlich auch manches Mal akzentuiert worden, etwa durch die neue Ostpolitik, den Wandel durch Annäherung, die auf die kommunistischen Gesellschaften langfristig von innen destabilisierend wirkten. Die Welt hat sich fundamental gewandelt. Die Bipolarität des Kalten Kriegs mit ihrer klaren Trennung von Freund und Feind ist abgelöst von einer neuen Weltunordnung. Zunehmende Globalisierung, beschleunigter technologischer Wandel, globale Machtverschiebungen, das alles geht einher mit Ungewissheiten, Unberechenbarkeiten und diffusen Risiken. Und die Hoffnung, dass die freiheitliche Demokratie nach 1989 weltweit einen Siegeszug antreten würde, hat sich jedenfalls bis jetzt eher als Illusion erwiesen. Im Gegenteil, selbst in einigen gefestigten Demokratien dreht sich das Rad der politischen Freiheit eher zurück. Die regelbasierte internationale Ordnung ist unter Druck und das in einer zunehmend verfluchtenen, interdependenten Welt, in der sich immer weniger Probleme allein im nationalen Rahmen lösen lassen, in der europäische und internationale Zusammenarbeit mehr denn je das Gebot der Stunde ist, das Gebot politischer Vernunft. Die Krise des Multilateralismus betrifft Deutschland in besonderem Maße, denn kaum ein Land ist so stark mit der Welt vernetzt, und das bedeutet zugleich angewiesen auf den Austausch von Gütern, Ressourcen, Daten mit anderen Staaten und Gesellschaften und damit auf eine stabile, normengestützte globale Ordnung. Mit der zunehmenden ökonomischen, politischen und sozialen Verflecht Verflechtung wächst uns Verantwortung für die Welt zu. Nicht weil wir Deutschen besser als andere wüssten, was gut für die Welt ist. Auch wenn wir gelegentlich diesen Eindruck vermitteln. Sondern weil unser Wohl und unser Wohlstand am Rest der Welt hängen. Deutschland ist seit 1990 in der Außenpolitik einen weiten Weg gegangen. Und dieser Weg ist nicht zu Ende. Und er bleibt beschwerlich. Ob eine Persönlichkeit wie Konrad Adenauer sich heute in der Politik durchsetzen würde, ist auch alles andere als sicher. Aber was Führung heute mindestens so nötig hat wie zu Beginn der Bundesrepublik, das ist Mut und Entschiedenheit. Das als richtig und notwendig anerkannte, auch bei Gegenwehr durchzusetzen. Bei den Zielen und Grundprinzipien klar, beim Weg 
und bei der konkreten Ausgestaltung hingegen flexibel zu sein. Und auch dafür steht Konrad Adenauer.